こんにちは MD ジャックですもう2月になってしまいました1ヶ月がとても早く感じますこんにちは相変わらず稼ぎ見ないは睡眠時間が自然と増えていますこの倦怠感早く抜けてほしいなさて今回は今年2本目のブロンのダイナミックドライバーモデル BL07 ですジャックさん前々回のブロン BL マックスに比べて何か特徴はありますかそうだな大きな特徴は特にないかなダイナミックドライバーは1機で 10mm ファイバーダイヤフラム応答速度が速いから再現性が高いという感じでアナウンスされてる実際確かめることできないからふんそうなんだって思うしかないけどねでも音質の第一印象は多くの人に受け入れられる質感だろうなって思ったよ重さは特徴と言ってもいいかもねブロンのモデルはどれも金属ボディなので重さ順に並べてみたわあなんか惑星の大きさ比較みたいな感じになっていますね BL07 はこの中では2番目か BL ミニの倍あるんですねこれが TWS だったら重さ気になるかもしれないけど手話がけでケーブルが支えになるし装着してみると特に気になる重さじゃないね先入観かもしれないけど重いと余計な振動を抑えてしっかりなってくれそうな気がするあとこれは重さをイメージして大きさを変えているだけで実際の大きさの差じゃないからねはい分かってまーすあと気づいた点としては BL07 は一番まともなデザインというか普通っぽいなーと S 値は丸めてあるけど曲線を多く取り入れたデザインのダモデルとはちょっと毛色が違ってブロンらしくない感じ装着感にも影響してくると思うけどミミーちゃんはどう思う本体の厚みも大きさもちょうどいいって感じよねエッジも丸めてあるから触っていたいところもないし何も心配いらない出来じゃないかしら多くの人が合うと思うわうん確かにいい感じだわ寒い日は最初ちょっとひんやりするけど金属ボディのモデルはみんなそうだしあとは音質ね BL マックス買ったばっかりだけど色が気に入っちゃったから音質良かったらこれも買おうっとじゃあ音質比較動画ね BL マックスと比較してるからねではどうぞ順ラインを割り込んでいる帯域幅が広いですね 200Hz から 2kHz 手前まではこんなもんだろうけど 2kHz から 5kHz のところがねでもパイが聞いた感じでは BL07 を単独で聞く分にはすごくいい感じでしたよ実は私もだよ弱めのドンシャリって感じで気持ちよく聞けたね2から 5kHz が控えめなので 8kHz 付近のピークが突出していてもここだけなら線が細いから広域うるさいなーって感じにはならないドンシャリで思い出したモデルがあるから波形を重ねてみたのがこれ懐かしの KZZST ですね低価格 1BA プラス 1DD のハイブリッドモデルなるほど 1kHz 付近までの減衰は BL07 より深めてドンシャリの形ですね2から 5kHz の部分はしっかり出てますねでしょ ?ZST が強めのドンシャリに感じていたのってこの帯域の出方が大きいってこと 2kHz 部分と合わせ 4kHz 付近も減衰せず中高域が全体的にしっかり出てるしかも BA ドライバーが耳元で囁いてるんでエッジが効いた質感でなおさらだね自分がキーボード弾きだからってこともありどうしても曲中でピアノの音を追いかけちゃうんだけど BL07 はピアノのメロディーとかは一歩弾いたところから聞こえてくる逆に ZST ははっきり前へ出てくるなんかイヤホンを変えることで別バージョンのミックスを聞いてる感じがして面白いけどね ZST のドンシャリはエッジの聞いた BA の出音と中域の減衰具合と中高域のしっかりした出方この辺りが要因だと思ったよ
。なるほどー。よくわかりました。でも、ZST のレビューじゃないんで、話戻しましょうか。ああ、ごめんごめん。えーと、今度は前々回にレビューした、ブロン BL マックスの波形も重ねてみるよ。はいは、ちょっと ZST を主張してきますので、ミミーちゃんにバトンタッチします。あれれ ?ZST と BL マックスの 2kHz 以上の波形って、結構似てるのねー。そうだね。ただ、ドライバー構成が違うのと、この大域の出方の違いは結構大きいみたいだね。ジャックさんは、BL マックス結構褒めてたよね。ってことは、BL07 は好きじゃないのかないいや、BL07 もなかなかいいよ。確かにこの帯域の出方は控えめだけど最近 2kg から 5kHz あたりを控えめにしてるチューニングモデルをちらほら見かけるのよトレンドになりつつあるのかななんて思ったりしてそうなのねミミーはそこまでわからなかったわこれは手持ちのブロンのモデルの全部の波形を重ねたものだけどブルーの BL07 はこの中でも 500Hz から 5kHz までの出方が一番控えめで 8kHz 付近は一番出ているでしょ低域は中間ぐらいかね波形だけ見てると極端なチューニングに見えなくもないけど聞いてみるとそんなことないんだよねそれと控えめというだけでその帯域の音がそっくりなくなっちゃってるわけではないからねあとはこの動画で示した特徴が自分の好みに合うかどうか判断してもらえばいいわけ BL マックスとは見ての通りこの帯域がかなり違うけど BL07 は長時間聞いてみて聞き疲れしにくいし聞き比べなければこの帯域が控えめであることも実は分かりづらいと思うのねダイナミックドライバーが優秀だからかサウンドステージも広く感じ耳への刺激が少なめな弱ドンシャリサウンドという風にも解釈できる価格が5000円切るぐらいだからブロンにまた悩ましいモデルが加わったという感じだねミミーも後で聞き込んでみようと。アイはまだ ZST 聞いてるのかなはい、戻りました。BL07 と聞き比べてたんだけど、違いがよくわかったわ。BL07E はね、色も気に入ったから買っちゃおうっと。完全に沼に落ちてるのね。メイク沼にも落ちてるんでしょいろいろお金かかるね。いいのいいの。好きなものに囲まれていれば幸せだから。ということで、ブロンのダイナミックドライバーモデル、BL07 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形か言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。